sortear el eventito para luego subirlo también al, al canal secundario. Voy a subir el audio. Uy, qué gráficos tan Skyrim, eh. Ah, este es el juego este de Devolver. Del tío este que está todo el día en el sofá y no sabe andar. Literalmente, ¿eh? Claro, como, como tantea, ¿eh? Como tantea, ¿eh? El gamer promedio. No sé por qué, pero tengo la sensación de que este juego puede ser droga muy fuerte, ¿eh? Míralo como intenta... Sí, hombre, no jodas a ver, ¿eh? Míralo, míralo. Post. Post. Alright. Yeah, yeah. Okay. Tree. Yeah. Oh. Oh, god damn it. Es el... Night, are you okay? It was sad. El oh, soul, like, no, 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 that's sad. I was just taking a break from my run. So road's out. Yeah, road's out, but no worries. Grapple point. Oh, grapple See? point. Oh, I'll just grapple. I'll grapple it. Yeah, just grapple with a grappling hook. Oh, yeah, I'll just grapple that fucker with my grappling hook. Yeah, no worries. Just grapple that fucker. Oh, I'll just grapple that fucker. Yeah, good. All right. Well, Salada. Oh, Salada. Eso ha sido una crítica a los juegos con gancho, ¿eh? Yeah. yeah all right. I'll just pull out my grappling hook. Un meme. I don't know where my... Oh, este creo que lo distribuye de volver, ¿no? Este está dentro de... De, 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 de. Baby steps. <risa> Verano 2024 ponía ahí. Hi, I'm Sean Benson. Here at PlayStation, our team is always on the lookout for creative, inspiring, and original games to bring to PlayStation players around the world. We are constantly canvassing game development studios as we search for the next exciting idea. And as you just saw, Baby Steps is a great example of the innovative sí, spirit of the muy de, de In today's state of play, indies. we've got a wide variety of games to share with you. My hope is that these demonstrate the diversity of experiences coming to PlayStation consoles and PSVR 2. PlayStation VR 2 también van a enseñar cositas, ¿eh? Roblox. Roblox, ese juego del que oigo mucho hablar. Y no tengo ni idea de qué es, tío, Roblox. Roblox. All right, let's dive in. Starting with a look at two great games coming to PlayStation VR 2. A ver, VR 2. A ver si hay más buenos juegos para VR. Este se presentó ya. Welcome to the Ghostbusters. You might be new here, but we have a job to get done. Ya todos los críos están con Roblox, que no cagan. Sí, sí. Pero es que yo nunca lo, nunca lo he visto. Ha habido mucha movida con Roblox también. We got it. Luckily, you'll have access to the latest ghost-busting gadgets, if you can earn them. We're talking turrets, shields, decoys, and so much more. La idea mola de este juego, eh. Pero el arte no me gusta, es muy Fortnite, sí. Demasiado. Pero bueno, este juego ya lo vimos, eh. Ghostbusters. Rise of the Ghost Lord. Para VR2, para PlayStation VR. Hombre, Resident Evil 4. Este, hostia, este me encantaría jugarlo en VR, eh. 
Este sí que... Este yo creo que puede llegar a vender. Unas buenas VR, ¿eh? No fucking way. Además el 4, tío. No, no tengo, no tengo cascos de VR. Hostias, y se ve muy bien, ¿eh? Este... A ver, si, si realmente estamos viendo la calidad del juego, se ve de puta madre para ser VR. Uh, hostias, esto lo quiero jugar yo, tío, en VR, ¿eh? Esto sí que lo quiero jugar. Este y el 8, que el 8 del Village también se puede jugar en VR, y el 7. Es una versión recortada. Ah, mira, 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 mira. Tenía que salir, eh. Ese separate and ways. Fine, Lewis. Fetch me the amber. Have you changed? Esto ya no es power, ¿eh? Porque en este mundo. Nos quedamos todos diciendo, ¿por qué no ha salido? Ah, este me lo, vea, me lo voy a jugar, ¿eh? Este DLC. ¿Cuándo? Hostia, 21 de septiembre, pues sale ya. Y de gratuito para mercenarios Con Wesker y Eida Pues sale, sale ya, eh, de puta madre Me lo jugaré muy, muy fuerte 21, tío Muy cerca del DLC de Cyberpunk Sí, lo que este, como es cortito Yo me jugaré este antes, eh Oye, ¿y esto? Ah, el de Avatar Mira, mira, mira Tengo ganitas también, eh El de Avatar I am not me No Hombre, pero es que los remasters de Rockstar, ojo. Que los remasters de Rockstar son la ley del mínimo esfuerzo, macho. Esto es un remake. En el 4, es un remake puro. Se ve muy tocho técnicamente este, ¿eh? Siendo Blade es verdad, ¿eh? Tiene mucho aire, tío. Joder. Ojalá que mole narrativamente, tío, porque me cuesta mucho meterme en un universo avatar. Es que me parece un universo tan horroroso. Visualmente muy bonito, pero narrativamente es... Claro, como se les haga, mira, mira, mira. El frame rate. No, es el evento. No es el frame rate del juego. Al menos este juego se ve diferente, tío. No es el juego típico juego de Ubisoft en lo visual. O sea, se ven modelados diferentes. Han salido incluso los humanos. Y los humanos no son el típico model audiovisual genérico. A ver. Va a ser un Far Cry, ¿de acuerdo? Va a ser un Far Cry que flipas, pero... Pandora. 7 de diciembre Este lo jugaremos Le daré la oportunidad, Ubisoft Ah, este es el... Ay Samurai, no, sí No me sale el nombre, tío Es el 2 Segunda parte 
Ghost Runner, coño, el Samurai digo yo. Ghost Runner, el primero es un juegarral que flipas. El primero es una barbaridad. Yo también, yo este día uno. Además es un juego muy de cabecera, ¿eh? Te echas unas partiditas cuando te rayas la cabeza con un nivel. Ya dices, lo dejo, pasa otra cosa. ¡Oh! ¡Uh! Demo disponible hoy. Bien. Bien, 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 ¿eh? Colores para el dual... Ah, o oh, no. Sí, ¿no? Pues ya estaba, ¿verdad? Estos colores son nuevos. Uf, el azul me gusta, ¿eh? la PlayStation azul me gusta bastante. ¿eh? No voy a gastarme dinero en carcasas. <risa> I'm Yuan Pilastat, CEO and Creative Director at Arrowhead Game Studios, and today I'm pleased to share an extended look at Helldivers 2. We're starting on the ship's bridge, preparing to select este our mission from the galactic ¿no? war map. Once cleared for mission engagement, it's time to go into your hell pod and prepare for planet fall. Today we join a squad on one of the many ah, planets in the galaxy, en Titanfall. set on an important mission to eliminate a deadly pile titan. ¿Dónde está mi Titanfall? Okay, we need to find the terminate pile titan. Uh, I think it's this way. Es que va a ser multi, sí. O sea, el evento de hoy va a ser todo de multi, sí. Okay, es I'm party, you on the right. We are covering your rear. Oh, there's loads of them. I'm switching to flame for muy caótico este juego, ¿no? Reinforcing. Uf, have to run. All right, I'm back. Can you guys take him out with the recoilers? Yeah, I'll try to take him down from the side. Reload my uh, recoilers. On it. Está el otro recargando el bazooka, eh. Oh, there's a charger here. I'm gonna take out the brute commander. He's, he's charging sí, es, es, tiene buena pinta. A ver, yo no lo jugaré este way, porque no right. lo juega multis, pero tiene buena pinta. Nice. I'm gonna thin out the crowd tiene muy buena pinta, sí. There are a lot of them coming. Es un poco rollo está Sip Troopers. My guard dog is taking care of the little ones. Oh, oh. I'm throwing out the strafing run to try to take out the small guys. Ah. Oh no, you uh. killed me! Oh. <laughs> I'm sorry. <laughs> One small death for the Helldivers. Reinforcing. Muy caótico para mí. Yo soy mayor ya. A mí no me des okay, juegos tan caóticos. Should we strategize? I'm, I'm drawing his attention. Alright, I don't think I have an option. Mis reflejos ya no dan para esto. I'm throwing it out. Oh god, uh, he's coming for me. Getting out of the way. There okay. we go. Vaya cañonazo. Well done, Helldivers. Another win for Super Earth. After each successful mission, players are rewarded. El primero es en vista isométrica. Igual es sienta mejor, eh, porque con tanto caos en pantalla. La vista isométrica suele funcionar mejor. Al menos pienso yo. Pero bueno, buena pinta tiene desde luego. Now go out there and spread managed democracy. Ok. 8 de febrero. Play 5 y PC. Esto sí. 
¿Qué ganas tengo de Spider-Man Spider feedback to our demo at the showcase earlier this year. Marvel Spider-Man 2 is filled with an amazing story and story missions. But today I'm here to provide you with a first look at how the open world experience is evolving and how the game is built to take full advantage of the PlayStation 5. Es que Division no lo sigo. No the tengo first idea. thing you'll notice is that our city has nearly doubled in size with the addition of two Fíjate, iconic eh. New York boroughs, Queens and Brooklyn. La ciudad es el doble de grande. The web wings, an entirely new mechanic that, when combined with web swinging, se ve, allows you to traverse the city in a whole new way and at faster speeds than ever before. Whether it's a neighborhood backdrop of Queens or the fireworks that light up the sky over Coney Island, exploring these areas will feel much different than the towering skyscrapers of Manhattan. Es que lo que implica este juego a nivel de movimiento, a nivel de velocidad, me parece alucinante que funcione en una consola de 500 euros como funciona. Speaking of our heroes, Marvel Spider-Man 2 will introduce the ability to switch between the two wall crawlers in the open world, and thanks to the power of the PlayStation 5, you can make that switch almost instantly. Delivering a bigger city and playing as not one but two Spider Heroes were big goals for Marvel Spider-Man 2. Se puede But cambiar ahí de Morales a Peter, eh? Greater sense of exploration and discovery. As we progress through the main story, a number of new activities and storylines will become available. The majority of those will now be represented by visual cues in the world that grab your attention, such as a flock of Craven's Talon drones circling a building, a mysterious symbol projected into the sky, or even an unfamiliar Spider-Bot ping emitting from one of the rooftops. Many activities, like the hunter's cloaked blinds that overlook the Big Apple, lead to even greater challenges, yet yield worthy rewards and new information about Marvel's greatest hunter, Kraven. Others will lead to a climactic showdown with Marvel villains not yet seen in the Spider-Man universe. The Spider Whoa. heroes have new AR tech in the lenses of their masks, providing a quick glimpse of activities are or helping locate new ones yet to be revealed. You can always refer to the upgraded Friendly Neighborhood Spider-Man app to quickly track nearby areas of interest. The app will also include incoming requests from those who call Marvel's New York home. Some will ask for either Spider Hero to help, while others, like the students of Brooklyn Visions calling upon Miles, will require you to put on the mask of a specific hero. All these activities, including crimes you stop from the game's various enemy factions, also now feed into the new district progress system, which even provides more rewards and unlocks our brand new fast travel system. As you can see here, the PlayStation 5 and its SSD means you can move across the city with very Lamentablemente, little time. Exclusive, Finally, the more exclusive, you can move across the city with very little time. The more you can move across the city with very little time. The more you can move across the new suit tech system, and of course, unlocking additional spider suits. And we're talking lots and lots of suits. Marvel Spider-Man 2 will feature over 65 suits from the comics, movies, and multiple original designs. And thanks to the all new suit style system, you'll now have more than 200 different ways to outfit your friendly neighborhood Spider-Man. Hace mucha gracia aquí, la gente se queje de que está ambientado en la misma ciudad. Pobre Spider-Man, Spider-Man es por el mundo, quiere ver la gente. Mira eso, tío. Mira cómo se ve con la iluminación, que es una barbaridad. No tiene ningún sentido lo que hacen eso, no tiene ningún sentido el cacho de estudio que es. Es que es una cosa... Yo de coleccionista paso. <risa> no. Ya estoy desintoxicándome, que es mucha pasta. Buah, que este me lo voy a jugar. Tremendísimo, eh. One year has passed since the end of the great conflict between Dana and Rena. Anda, este no es el Tails. So, our sí. journey continues. There she is! Don't let her get away! After her! The gang's all here. Hey, Randir, muy buenas. DLC? O nueva entrega? She She's a monster! The truth is that people will always doubt, hate, and reject. Yo creo que es DLC, ¿no? Qué bonito se ve, eh. Oh. No, Infamous es de Sucker Punch, efectivamente. 
El hoyo verse. What we call destiny is neither visible nor tangible. Yet, it is as certain as the collapsing and converging of the past and present. Es un juegazo el Tales, eh. Este Tales es muy buen juego, tío, sí. Yo lo tengo en físico para Play, lo tengo también en PC, de hecho. Es un juego arrancado. Ya nos queda poco, eh, para Cyberpunk. 21 tenemos la actualización, 26 la expansión. Venga, alienismos. Nah, yo es que en, este, en los juegos de esta gente ya no tengo tiempo para meterme en un gacha. Si es JRPG, si los Tales son JRPG. Oh. El no es Platoon. Este es el espumón. Está Splatoon de Nintendo y el Espumón de Square Enix. Los Puma, ¿eh? son todo epilépticos. Es la copia más descarada. Es que es una copia tan descarada a tantos niveles. Que yo no sé cómo no les da vergüenza a los de Square Enix, eh. Una cosa es inspirarte, sacar, pero tío. O sea. Es, es. Es que hasta la estética de los personajes. Que no son calamares, pero si os fijáis, la estética de los personajes recuerda mucho a los de Splatoon también. Como el, el, el diseño o el acabado del arte es que recuerda un huevo a Platón. Y está hecho precisamente para eso. O sea, está hecho. Tiene esas pequeñas pinceladas en el lo artístico para que la gente lo asocie a Platón. Es una jugada lamentable, de verdad, ¿eh? O sea, lamentable. We've been having a blast with Foam Stars and we can't wait for you to get your hands on it. The open beta kicks off later this month. Before we wrap up, Square Enix has one more update for us today. A ver. They're hard at work on Final Fantasy VII Rebirth, the ambitious follow-up to the critically acclaimed Final Fantasy VII Remake. Let's see what's in store for one of next year's most anticipated games. Vamos a ver Final Fantasy Rebirth. The world's ending. At least, that's what everyone's saying. Fuck. The sky... Bueno, a ver qué pasa con Zack en esta nueva versión. Ah, como toca la patata, eh. Los escenarios, tío. Joder, me acuerdo del original. Uh. Un cañón cosmo. Buah. Am I the same as these monsters? Am I even human? Okay, we're looking for Sephiroth. Think you can find him? Oh, oh. Sephiroth. You see. Mira Kai. So you heeded the call too, did you? What are you talking about? As you can see, your brothers oh. down there are having a little get together. Pero bueno, claro, por favor. Best chance of finding Sephiroth. Yeah, I ask because I suspect they're soldiers suffering from cellular degradation. Do not be deceived. You know the truth. Es que es una movida muy rara porque es que no es un remake, tío. Es que no es un remake realmente. Se llama remake pero no es remake. Bueno, esta segunda parte se llama River. Porque cambian muchas cosas, cambian un montón de cosas. On me. Sí, es una reimaginación, pero como que narrativamente hay cosas que cambian respecto a la historia original hasta el punto de que deriva la historia por otro lado. Míralo. Hostia, las carreras de Chocobo, tú, de Bob Souther, ¿eh? Uh. 
Excuse me. Could you look after my friend? Pero es lo que os digo. ¿Qué hace Zack ahí? Zack no debería estar ahí. Si habéis jugado al original. Zack, por favor. Ya sabes lo que te toca. Gavin se tenemos también. When worlds merge, I'm waiting, Cloud. Crece, gracias por esa pedazo de suscripción. 14 mesazos. Grande. Vendrá en dos discos, lo cual me gusta mucho, sinceramente. Porque es algo rarísimo de ver hoy en día, eh. We hope you enjoyed that new look at Final Fantasy VII Rebirth. It's coming to PlayStation 5 on February 29th. And that's all for State of Play. Thanks for watching, and we'll see you next time. Ah, ya está. Bueno, lo que hemos dicho. Un evento muy de... Pues eso, ¿no? De ver cosas que ya se conocían, de repaso. Hemos visto un poquito de material nuevo de todos los juegos que se han presentado. A nivel de trailers. Spider-Man 2 es muy buena pinta, tío. Muy buena pinta. No, pero es lo que habían dicho, ¿eh? O sea, yo aquí no me quejo porque es lo que habían dicho. Han ido con la verdad por delante. Sí que esperábamos alguna sorpresita igual. Pero no, al final, ¿no? Oye, lo de los trajes de Spider-Man está degenerando un poco, ¿eh? Pocos juegos igual. Mi queja es que ha habido poco... Pocos juegos. Esa es mi queja. Y, por supuesto, lo que he dicho antes, ¿eh? Sony... Eh... Sony nos sigue debiendo un State of Play grande. Esto ha sido nada. Esto ha sido que okay, repasamos y tal. Pero eh, seguimos necesitando un State of Play donde Sony ponga ponga catálogo sobre la mesa. Sinceramente. ¿eh? No, Little Devil Inside olvidaos un poco porque yo creo que no, yo creo que ese juego se va a cancelar. ¿eh? Tiene toda la pinta a este paso. Algo ha pasado ahí, que todavía no sabemos. Pero bueno, pues ya está. Eventito corto, ¿eh? De repasito. Bueno, esperemos que el próximo State of Play merezca más la pena. Y um, <coughs> con esto terminamos. No hay resumen, yo creo que... Igual hablaré de mañana de alguna cosita por ahí. Pero mañana lo que no haremos es directo, porque hemos hecho doble sesión. Mañana descansamos. Pero vamos... Lo de Unity está afectando a muchos desarrolladores. <coughs> Habéis visto los del... ¿Cómo se llama? El Cult of the Lamb. Han dicho que van a retirar su juego de Steam. Literalmente han dicho, lo vamos a quitar. O sea... No, no, no haré resumen porque no hay nada que resumir. Realmente, o sea, no hay... No hay nada. Igual hablamos un poco de lo, de lo enseñado nuevo y tal, pero bueno. No sé, ya veremos. Lo de Unity se han, se han pasado mucho, ¿eh? Ha sido una... Van a recular, van a recular, ¿eh? Van a dar marcha atrás, seguro. Se pavelian, pedazo de suscripción, grande. Porque no, no, no pueden seguir así. Toda la industria, pero toda la industria, todos los desarrolladores se le están tirando encima, ¿eh? Ha habido incluso los de... El evento este que vemos en verano, el World Some Indies, han sacado un comunicado pidiendo... A los de Unity que por favor, que vayan marcha atrás, que, que lo que están haciendo no tiene ningún sentido. Bueno, una cosa completamente loca. Y ahora sí que sí, gente. Con esto me despido. Mañana ya veremos un poquito lo que hacemos. Um, alguna cosa publicaré. Y nada, muchas gracias por la compañía. ¿eh? Evento cortito, pero bueno, para dormir a gusto, para coger bien la camita. Chao, chao, gente. Muchísimas gracias. Hasta luego.